പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോമഡി ഉത്സവത്തിലേക്ക് കമ്പനിപ്പടിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് കാര്യക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം നല്ല കഴിഞ്ഞിയുടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്രചോദനം ഷാജിയുടെ അല്ല ഇതെന്താണ് ഇത് ഇന്ന് മുള്ളുവേലി ഇട്ടേക്കുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് പറയാം അല്ല എനിക്ക് ആദ്യം കൊണ്ട് തന്ന ഷർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഇതാണോ പക്ഷെ പിന്നെ ആ ഷർട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല ചില ഷർട്ടുകൾ ദുബായ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ എന്റെ ഷർട്ട് അല്ല ഇത് ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ ഒരു സിനിമാ റിലീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു മാത്രല്ല മലയാളികൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റേജ് എം സി ആണ് ടി വി ആങ്കർ ആണ് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഒരു നല്ല നടനാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഒരിക്കൽ കൂടി വെൽക്കം ടു കോമഡി ഉത്സവം എന്താന്നറിയോ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇൻ ജനറൽ എല്ലാവരും ഈ സ്പൈഡർമാൻ സൂപ്പർമാൻ അവർക്ക് അടിപിടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ജനകീയനാണ് കുട്ടികളാണ് ഇത്തവണ ഇത്തവണ വന്നേക്കുന്നത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ പഴയ സിനിമ എന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പടത്തിന്റെ പേര് കീ എന്നാണ് അതായത് കോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ജീവ ചെയ്യുന്ന കീ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അല്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് പോയപ്പോ ഒരു ട്രോള് കിട്ടിയിരുന്നില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ അതായത് സംഭവം ടീച്ചറിറക്കിയ സമയത്ത് അവർ എന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വില്ലനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്നെ മൊത്തം ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് വെച്ച് ഇരുട്ടത്ത് കാണിക്കായിരുന്നു വില്ലനെ കാണിക്കണ്ട എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ടീച്ചർ ഇറക്കിയത് ഇവിടെ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് അതങ്ങ് ഒരു തീരുമാനമാക്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഈ ജി പി എ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജി പിയുടെ ഷെയ്ഡ് എവിടെങ്കിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങനെ ചുമയ്ക്കും ഞാനടക്കം അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാനാണെന്ന് അത് ഭയങ്കര വൈറലായി എനിക്ക് തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ അതിന്റെ ക്ലിപ്പിങ്സ് അയച്ചുതരാം ആൾക്കാർ എവിടെ ജി പി എ കണ്ടാലും ചുമച്ചോളൂ അപ്പൊ കണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് കണ്ടിരുന്നു ടീച്ചറിലേ അല്ല ടീച്ചറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ല ചുമച്ച് കണ്ടിരുന്നു ഇതായിരുന്നോ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ സാധനം ഞാൻ അവിടുത്തെ തമിഴ് ഡയറക്ടർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര വിഷമായി നിങ്ങളെ കാണിക്കാത്തോണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ ചുമച്ച് ട്രോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവർ ട്രെയിലറിൽ എന്റെ രണ്ട് ഷോട്ട് ഒരു <laughs> 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 വയസ്സ് പസങ്ക എന്നെന്ന തപ്പു പണ്ടാങ്കളോ അതെല്ലാം கரெக்ட்டா ஆர்டர்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓடி போலமா ൂട്ടർച്ചാലും <laughs> தடுக்க முடியாது நம்மள நம்ம தான் காப்பாத்தீங்க 
ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ജി പിയുടെ ജി പി എത്രയും വേഗം തമിഴിൽ പോയി രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഇവിടെ ഇനി എല്ലാ ഷോസ് എല്ലാം ഞാനൊരു കൊല്ലമായി എന്നിട്ടും നിനക്ക് മതിയായില്ല അപ്പൊ മുള്ളുവേലി മിക്കി മൗസിനെയും കൊണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റും ഒരുമിച്ച് അവിടെ പോയിരുന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കോമഡി ഉത്സവം എല്ലാവരും പ്ലീസ് Eastern Comedy Ulsam powered by We Star and ARMC Fertility Center ini adutha oru special performance varuna aalne kurichu ariyanayitta video profile aanu Kannoorinte Helen Keller en ariyappedna pen prathibha Sishna Anand adikrooramaye vidhi vaibhiryathangalude beliyadaaya Sishnake kaalchiyo kelviyo samsara sheshiyo illa engilum ee 26 kaari sherikkum oru albhutham thanneyanu 20 varshathodam Mumbaiyile Helen Keller Institute il padicha Sishnake computer പവർ ബ്രെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും സാധിക്കും ഈ കലാകാരിയുടെ കരവിരുതിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ പൂക്കളും കുടകളും മേറ്റുകളും ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കും പൊന്നത്തുള്ള പണിതീരാത്ത വീട്ടിൽ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കുന്ന സിഷ്ണ ഇപ്പോൾ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായത്താൽ കിട്ടിയ പവർ ബ്രെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സിഷ്ണയ്ക്ക് കോമഡി ഉത്സവ വേദിയിൽ സ്നേഹസ്വാഗതം കൃഷ്ണയ്ക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും വിഷ്വലി ഇമ്പേഡാണ് കണ്ണ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഒപ്പം തന്നെ ചെവി കേൾക്കാനും സംസാരിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇതിനോട് ചോദിക്കാം കൃഷ്ണയ്ക്ക് ജന്മന ഉള്ളതാണോ അത് ജന്മനാല് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രീമിച്ചർ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രണ്ട് കണ്ണിലും തിമിരത്തിൻ്റെ കുത്ത് കണ്ടത് അങ്ങനെ അരവിന്ദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി റൈറ്റ് ഐയുടെ കാഴ്ച പെർമനൻ്റായിട്ട് പോയി പോയി പിന്നെ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കേൾവി ശക്തിയില്ല സംസാര പിന്നെ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഫിസിയോ തെറാപ്പി ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും ചെയ്തു പിന്നെ നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു ഡെഫ് സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചകളുണ്ട് ഡെഫ് സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കാണുന്ന ഒരു കണ്ണിന് ഗ്ലൂക്കോമ ബാധിച്ച് അതിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കാഴ്ച തീരെ ഇല്ലാതായപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഇനി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നായി കേരളത്തിൽ തലശ്ശേരിയിൽ ധർമ്മടം ഡഫ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് തിരിച്ച് ബോംബെയിൽ ഒരു സ്കൂൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ഹെലൻ കെല്ലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പിന്നെ ഹെലൻ കെല്ലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവിടെയാണ് പിന്നീട് പഠിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ബോംബെയിലായിരുന്നു എസ് എൽ സിക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് നാട്ടിൽ വന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് അവൾ പലതും ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യും പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കും പല മാറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കും പേപ്പർ പെന്ന് പേപ്പർ ബാഗ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മുന്നേ ഡാൻസ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യം കാണിച്ചു അങ്ങനെ ഡാൻസും പഠിപ്പിച്ച് ഒരു ടീച്ചർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചു ഞാനൊരു ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം എൻ്റെ പേര് മിഥുൻ എന്ന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇനി പേര് എഴുതി തരും മലയാളം ഇതുവരെ അറിയില്ലായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച മുന്നെയാണ് മലയാളം പഠിക്കുക ഇതുവരെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ മോളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കണം അപ്പൊ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡാൻസ് ടച്ചിലേ കൂടി ആദ്യം അതിന്റെ പാട്ട് ബ്രെയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിന് നെറ്റിൽ കൂടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബ്രെയിലിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മീനിങ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ടീച്ചറ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് ഓരോ കാലും ഇന്നേ വേർഡ്സിന് ഇന്നേ മീനിങ് ആണെന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു 
നമുക്ക് ആ ടീച്ചറിനെ കൂടി ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഞാൻ എന്താണോ മുദ്ര കാണിക്കുന്നത് അത് എന്റെ കൈ തൊട്ട് നോക്കിട്ട് അവള് മനസ്സിലാക്കിട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താണോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നോക്കിട്ട് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെക്കാളും വേഗം പഠിച്ചെടുക്കും നമുക്ക് ആ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് കാണാം അല്ലെ ശിവദം ശിവനാമം ശ്രീ പാർവതീശ്വരനാമം ശിവദം ശിവനാമം ശ്രീ പാർവതീശ്വരനാമം ശുഭദം ശിവചരിതം പാപഹരം നന്ദി മൃദംഗനിനാദരംഗിത കൈലാശേശ്വരനാമം ശിവദം ശിവനാമം ശ്രീ പാർവതീശ്വരനാമം ശിവദം ശിവനാമം ശ്രീ പാർവതീശ്വരനാമം സഫലമീ ജീവിതം പ്രേമപൂർണം പാർവതിലോലതി കരുണയാലേ സഫലമീ ജീവിതം പ്രേമപൂർണം പാർവതിലോലതി കരുണയാലേ തിരുജടയ്ക്കുള്ളിലിളകി ഉണരുന്ന ലോകധാത്രിയാം ശിവഗംഗ ുണർത്തുന്നു സ്വരമുയർത്തുന്നു തുടിക്കു മുഷസ്സിൽ നഭസ്സിൽ ഉയർന്നു മൃഗമത തിലകിത സുരജനമഖിലം ശിവദമൃത നടന ധിരനതില്ല ശിവദം ശിവനാമം ശ്രീ പാർവതീശ്വരനാമം ശിവദം ശിവനാമം ശ്രീ പാർവതീശ്വരണ ശുഭദം ശിവചരിതം പാപഹരം നന്ദിവൃതംഗിനാദരംഗിത കൈലാശേശ്വരണാമം ശിവദം ശിവനാമം ശ്രീ പാർവതീശ്വരണാമം ശിവദം ശിവനാമം ശ്രീ പാർവതീശ്വരണാമം വലിയ പാഠമാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ കേറുത് ടെൻഷനും അടിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കണ എല്ലാവർക്കും പാഠമാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ആൾ അത് ആദ്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ടീച്ചർ ടീച്ചറിന് അപ്രീസിയേഷൻ എത്ര തന്നാലും മതിയാവില്ല കാരണം സീംലെസ് ആയിട്ടാണ് ആ ടച്ച് ഓരോ തവണയും കൊടുത്തപ്പം എത്രത്തോളം അത് ഡാൻസിന്റെ ഭാഗമാക്കി എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് കേട്ടോ അസാധ്യമാണ് അമ്മയും കൂടി ഒന്ന് ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടോട്ടെ ഒരേ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടോട്ടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കൈയടിച്ചത് ഓരോ തവണയും ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ പക്ഷെ അത് അറിയുന്നില്ലെന്ന് നമുക
ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇവരെല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിച്ച് ഈ പെർഫോമൻസ് കണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് സഞ്ജു ആണ് സഞ്ജു ഒന്ന് വേദിയിലോട്ട് വരും സഞ്ജു ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈകൂപ്പുക നമ്മൾ പല കഥകളിലൂടെ അല്ലെ സിനിമാ കഥകളിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അച്ഛൻ എത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അമ്മ എത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മളിത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അല്ലെ ചെറിയൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതോർത്ത് വേദനിക്കുന്ന ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ വേദനകളൊന്നും അല്ല സ്വന്തമായി ഒരുപാട് വേദനകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും മനസ്സിൽ തട്ടാതെ മോളെ ഇത്രയും പവറായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഒരു അച്ഛനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മോട്ടിവേറ്റർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ആ മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് റിയൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇത് കാണുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഇത്രയും പരിശ്രമിച്ച ടീച്ചർക്കും അതുപോലെ അച്ഛ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കേട്ടോ മലയാളികൾ ഇത് കാണുന്ന ഒരു മലയാളികളും അച്ഛൻ്റെ മുഖം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഒരുപാട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശമാണ് കൊടുത്തത് കാര്യം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ തകരാതെ നിൽക്കുക ആ തകരാതെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും പ്രചോദനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് അച്ഛൻ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു ജിപി പൊതുവേ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് സെൻസസിനെ കുറിച്ച് പറയുമല്ലോ കണ്ണ് കാത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് കാഴ്ച കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇയർ സ്ട്രോങ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കാഴ്ച കുറവ് കേൾവി കുറവ് എന്നൊന്നുമല്ല നമുക്കൊരു മൂന്നാളിനും കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു സെൻസസ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് ഇത്രയും പവർഫുള്ളാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു സോങ്ങിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടുതൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമുക്ക് അതൊരിക്കലും കുറവാന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനെ കാണാറ് കാരണം ഒരെണ്ണം വെച്ച് തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ആ കുട്ടി ഒരു 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 ഡാൻസോട് കൂടി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് മ്യൂസിക് ആണ് ഡാൻസ് പക്ഷെ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ തിരിച്ചറിവായിരുന്നു ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിന് ആ മ്യൂസിക് കേൾക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആ മ്യൂസിക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്ന് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാരണം പാട്ടുകാതെ എങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഭയങ്കര നമ്മളാണ് ശരിക്കും ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് കാരണം നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാതെ ആ മ്യൂസിക്കിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പാട്ട് കേൾക്കാതെയും മ്യൂസിക്കിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പോരാൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് മോള് സ്റ്റേജിൽ വന്നതിൽ പിന്നെ ഒരു തവണ പോലും ആ ചിരി മുഖത്ത് മാഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളത് ആ വന്ന് നിന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും ഡാൻസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഷി ഈസ് വെരി ഹാപ്പി അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ കരസ്പർശമുള്ള കുട്ടിയാണ് ആ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ആ ഗുരുനാഥ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് നമ്മള് മിഥുൻ നമ്മള് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് പറയും നമുക്ക് മക്കളുണ്ടായി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇല്ല കാറ് പോരാ നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ പോരാ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലം കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മിഥുൻ ഒക്കെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ നമിക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാവരും നമ്മളിതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മോളുടെ അടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങള
ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഹെലൻ കെല്ലർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ശിഷ്ണ ആനന്ദ് എൻ്റെ നാട്ടുകാരിയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ആനന്ദേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു സംസാരിച്ചു ശിഷ്ണയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസം ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് തോന്നി ഈ കഥകൾ ഞാൻ മാത്രമോ അല്ലെ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ പോരാ ഇത് ലോകം അറിയണം കാരണം ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടും ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കരയുന്ന നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശിഷ്ണയുടെ ജീവിതം ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദനമാണ് പ്രേരണയാവണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ ആനന്ദേട്ടനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ശിഷ്ണയെക്കുറിച്ച് എഴുതിക്കോട്ടെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിക്കോട്ടെ ദൈവം സഹായിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത വർഷം നമുക്കത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ലോകം അറിയണം ശിഷ്ണ ആനന്ദ് ആരാണെന്ന് തീർച്ചയായും കൂടി കൃഷ്ണ സൈൻ ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പീച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും അത് കാണാം താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മൈ ഐസ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഫങ്ഷണൽ but i can see and hear through my mind and i can feel too there are a lot of differently able people who are ignored by the society and sometimes even by their parents my humble request please don't ignore them they have a mind and feelings i was fortunate to get the support and care of many individuals and organizations I would like to let them know that their efforts will not go in vain my I will spend my entire life to train and support as many differently abled kids as possible once again thank you all thank you thanks a lot learn okay eastern comedy will soon powered by we star and aramc fertility central spot dubbing spot dubbing night varunu rajkumar appo in arku vendi ta dubbing இன்னைக்கு மக்கள் செல்வன் சூப்பர் டிலெக்ஸ் தலைவர் உனக்கு தெரிஞ்சவன் ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ண வச்சுக்கு அந்த பொண்ணு அவங்க கூட அங்க அப்படியே விட்டு விலகி போயிடும் உனக்கு அந்த பொண்ணு எவ்வளவு பிடிச்சிருந்தாலும் சரி அதோட நான் பேசல நீ பேசுறது நான் பேசல நீ பேசுறது நான் மெசேஜ் பண்ணா நீ மெசேஜ் பண்றது நான் வெளியே கூட்டு போல நீ வெளியே கூட்டு போறது இதுக்குள்ள பேர் என்ன தெரியுமா ஒரு 
அதுக்கு இடையில பூந்து எதுன்னா பண்ண வச்சுக்கு உனக்குலாம் பத்து வருஷம் புரோஜனமே கிடையாது அது அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றிட்டு இங்கே தான் வரும் அதுக்கு என்ன வேலையை எனக்கு உண்மையாக பண்ணி வச்சுருக்கு நடப்பு இருக்காது மாதிரி ஒரு உண்மையை சொல்லுவோம் அளவு வைக்கிறது விட ஒரு பொய்ய சொல்லுவோம் சிரிக்க வைக்கிறத சரின்னு பட்டுச்சு பார்த்து பார்த்து அப்பா கதை ஆகிப்போச்சு நான் அதை பண்ணி பண்ண அதை பண்ணி பண்ண சொன்னால் நான் பண்ணுறது உங்கள் அப்பா இருந்து பண்ண விஷயம் உனக்கு ஒரு நாள் தெரியுதா போது நல்லைங்களே அது என் மூலமாக தெரியும்னா நினச்சி உங்கள் அப்பா இருந்து போய் ஆறு நாள் ஆகுது இந்த ஆறு நாள் சந்தோஷமாக தானே இருந்தா இந்த ஆறு நாள் ஆறு மாதமோ ஆறு வருஷமோ ஆயிரம் தான் ஒரு ஆசை தான் உனக்கு யார் இல்லைங்கிறது எனக்கு தெரியும் இனிமேல் நான் தான் இருக்க போகிறேங்கிறது எனக்கு தெரியும் உப்பா இருந்து உன்னை எப்படி பார்த்துப்பாரோ அதோட ஆயிரம் மடங்கு நல்லா வச்சு பார்த்துக்கணும் நம்பி ஆமா அப்பா இருந்து போனா அழுவணும் அதான் சரி விஜய் சேதுபதி இப்படிதான் பண்ணுவார்ல எல்லாரையும் ஹக் பண்ணிட்டு தான் ஜிபி கிளி போயிருக்கேன் நிறைய பரா ஞானே அது தொடங்கி போய் ஞான் விசாரிச்சு ஒரு தவணை அதுக்கு என்ன கேப்பிச்சுட்டு ஸ்போர்ட் டப்பிங் தொடங்காம் ஆ சீன் வந்து நமக்கு கண்டெய்ன ശേഷം ஸ்போர்ட் டப்பிங் தொடங்காம் அப்ப ஞான் விசாரிச்சு இப்ப சீன் கண்டு கழிஞ்சிட்டு அப்ப தேகம் தப்பட தக்கு அப்ப நோக்கும்போது புள்ளி டப்பி வந்து இருக்கு அப்பள மனசுல இது ஸ்போர்ட் டப்பிங் நடந்துட்டு இருக்கு அത്രയും பெர்ஃபெக்ட் ആയിരുന്നു ഞാൻ മലയാളം സിനിമകളിൽ ചെയ്ത സിനിമകളൊക്കെ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാ ഇതിൽ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ചെയ്യാ എന്നിട്ട് അത് പഞ്ച് ചെയ്തു നോക്കും പിന്നെ അടുത്ത ലൈൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് ഒരു ഒറ്റ അടിക്ക് ഇങ്ങനെ കട 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 ആണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കര ഇറ്റ്സ് 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 അമേസിംഗ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം രണ്ട് ഈ മോഡുലേഷൻ വരണം ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം മാറ്റിയിട്ട് ഈ ശബ്ദമാക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡുലേഷൻ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് വിടാതെ ഒറ്റ അടിക്ക് പറയണ്ടേ ഇത് ഭയങ്കര കഴിവാട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സത്യം ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും നോക്കില്ല ഞാൻ ജി പി എ നോക്കില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് കിളി പോയിരിക്കുക എനിക്കെന്നറിയോ എനിക്ക് അത് കാണണമെന്നുണ്ട് ഇത് കാണണം എനിക്ക് രണ്ടിന്റെയും വിഷൽ ഒപ്പം കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കിട്ടുക കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഡബ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അല്ല ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡയലോഗ് നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത ഡയലോഗ് തുടങ്ങുന്ന മീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അത് പിടിക്കുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്താ അതോട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ വെച്ചതേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ കൂളായിട്ട് ஜீவா <laughs> 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 എന്തായാലും പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ട വിജയ സേതുപതി ചെയ്ത സീൻസുകൾ എല്ലാം നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിൽ ரொம்ப പിടിച്ച സീനുകൾ അത് അന്ത മാതിരി അതേ രീതിയിൽ നീ പണി വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു സിനിമയൊക്കെ ഫുൾ ആയിട്ട് ഡബ് ചെയ്യാം കണ്ടിപ്പാ വായ മുർത്ത് പലിച്ച ജന കണ്ടിപ്പാ പണ്ണു ഓക്കേ അടിപൊളി അത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കുന്ന അതല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിരിക്കും ചെന്നൈ തമ്മിൽ ലോക്കൽ தெரியும் <laughs> 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 Okay, okay, okay. It's been a lot of fun. Thank you, sir. All the best. Thank you, Nancy. Next time, we'll be here. We'll be here. Okay? All the best. Thank you. Everyone, we'll be here. Eastern Comedy Hills are bought by We Star and ARMC Fertility Center. We'll be here. Mimicry Competition, Mimicry Competition. We'll be here. Sethu Lakshmi and Sujit. Sujit, welcome. Sethu Lakshmi. Welcome back. 
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴേ സ്റ്റോക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ആരൊക്കെ ലിസ്റ്റില് ഇന്റെ ലിസ്റ്റില് ചിത്ര ചേച്ചി വീണ്ടും സിത്താര ചേച്ചി റിമി ടോമി സേതുലക്ഷ്മി ഇവിടെ ഗ്രൂമിങ്ങിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പോലും പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്നോണ്ട് കിട്ടണല്ലോ ഇവിടെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഗ്രൂമിങ്ങിന് വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഷൂട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഡേറ്റിലൊക്കെ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ രാവിലെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നല്ല കാര്യല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബിസി ആവണല്ലേ ഏറ്റവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സിനിമ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിഹാസം പിന്നെ ഒന്ന് കലാമണ്ഡല ഹൈദരാലി ജനാർദ്ദന ചേട്ടൻ മനോജ് കെ ജയൻ ഇന്ദ്രജിത്ത് ആറ്റിങ്ങിലാണോ വീട് പോരട്ട് ഇനി ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്താ മതി മുന്നിൽ ചെന്ന് കാവടിയൊന്നാട് മുരുകന്റെ പുകൾ പാട് ഉള്ളിലാളും ദുഃഖം മൂട് പള്ളിനാഥൻ തരും കാരുണ്യത്തിൻ പഞ്ചാമൃതം നേട് സംഗീതം പഠിക്കണം എന്ന മോഹമായി ഞാൻ ചെന്ന് വിട്ടത് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മരലാദിഖാൻ ഒരുവിൽ ഗുരുവിൻ നന്നാക്കിൽ ഒരു വീട് മണൽ വാരിയിട്ട് കാബേജ് രാഗത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ വിഷയത്തിനും തിന്മറിയോ വേറെ ഒരു പതിനായിരം രൂപ പൊട്ടനായിരുന്നു ഞാൻ പാട്ടു പാടാൻ അറിയാതെ എന്ത് പറയാനാണ് 
അത് തന്നെ ചായ്ചേട്ടന് ഒരു ഡയലോഗ് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ല ഒരു ഡയലോഗ് ഇല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഒരു ഡയലോഗ് ഇല്ലായിരുന്നു അത് ഇപ്പൊ ചായ്ച്ചേട്ട പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരുടെയും മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് ഷാജട്ട ഒന്ന് വരൂ ജയദലക്ഷ്മിയുടെ ലിസ്റ്റിന് ഒരേ ഒരാളും കൂടി ഉള്ളു അതാരാണ് അത് കേൾക്കും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഓ ആദ്യം തെറ്റ് പഠിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം ശരി പഠിപ്പിക്കുക അതാണ് എന്റെ പോളിസി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സായിപ്പേ നീ തന്ത എല്ലാത്തരം കാണിക്കുന്നു ബിലാല് പറഞ്ഞു അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളും വന്നേ നീ എന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് തന്നെയാ മേരി ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത് നിനക്കില്ലാതെ പോയത് അങ്ങനെ ഒരു അമ്മയാണ് ഏട്ടയും ഓഫീസ് കാണിച്ചത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല എന്റെ സ്റ്റാഫിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു വിലയും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോണ്ടത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ബിസിനസ് ആണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഏട്ട എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഏട്ടനോ തൊഴിലാളികളുടെ സ്നേഹം സിമ്പതി സെന്റിമെന്റ്സ് അങ്ങനെയെല്ലാം അവരെല്ലാം മുതലെടുക്കുകയാണ് ചേതലക്ഷ്മി അസ്തലായിരുന്നു മൂന്ന് വോയിസ് അസ്തലായിട്ട് പാടി ഇരുന്നു ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഗ്രൂപ്പിംഗ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാതെ പ്രോഗ്രാമിന് പോയതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇത്തവണ ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് വോയിസ് നന്നായിരുന്നു ഗംഭീരായിരുന്നു അസ്തലായിട്ട് ചെയ്തു ഇന്ദ്രീത്തൊക്കെ അസ്തലായിട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ശ്രീതലക്ഷ്മി രണ്ടുപേരും നന്നായിരുന്നു പിന്നെ സുജിത്തി പറയുന്ന പോലെ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഒരു കുറവ് എനിക്ക് ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടന് ഫീൽ ചെയ്തു കാര്യം ഒരു ചെറുതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടന് ക്ലിയർ ആക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനോജ് കേജയൻ ഗംഭീരം ആയിരുന്നു കേട്ടോ മനോജ് കേജൻ്റെ വോയിസ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞെടുത്ത് വോയിസ് ഓക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമേ കിട്ടുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മാത്രം അത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ചെറിയ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനേൻ്റെ ഒരു പേടിയുണ്ട് ആ പേടി നമുക്ക് വേണ്ട കാരണം ഇത്രയും ഗൂമേഴ്സ് തിരുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത്ര ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ പേടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമേ വേണ്ട അപ്പം അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ മതി പേടി വേണ്ട അടിപൊളി ഉഗ്ഗർ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇനി വന്ന് ഇനി വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ നന്നാക്കുക അതുപോലെ സേതലക്ഷ്മി സേതലക്ഷ്മി ഒരു എനർജിയാണ് കേട്ടോ ഒരു എന്താ പറയുക പറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാര്യം വേദിയിൽ എങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിയാം കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വേദികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കണ്ട ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാട്ട് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് പാട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ മിഥു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രചേച്ചിയുടെ പോലും ഇത്രയും എനർജി ഉള്ളൊരു പാട്ടാണ് അത് എവിടുന്നോ തപ്പി പിടിച്ച് പുള്ളിക്കാരി അതിൽ വരുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അടിപൊളി പാട്ടുകളാണ് പാടുന്നതിലെല്ലാം നല്ല രസമുള്ള പിന്നെ ഇപ്പോൾ റിമ്യൂ ടോമിയുടെ ആ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് കൂടെ ആയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഇനിയും ഇടയ്ക്ക് വരിക ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ പാടി ഞങ്ങളെ അല്ലെ സന്തോഷപരിതരാക്കി എനിക്ക് മനോജ് ചേട്ടൻ മനോജ് ചേട്ടൻ്റെ സൗണ്ട് എടുത്ത് ഭയങ്കര രസമായി തോന്നി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമല്ല എസ്പെഷ്യലി ഒന്ന് ഹൈ പിച്ചിലാണ് പിന്നെ അത് ജനറലി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരു പോർഷനാണ് താങ്കൾ അത് ട്രൈ ചെയ്തും കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു സാധനം കൂടിയാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ പിച്ചിലുള്ള ഒരു സംഭവം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര രസമായി തോന്നി ഈ ട്രോള് കിട്ടിയതിൻ്റെ ക്ഷീണം കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പതർച്ച നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് വേണ്ട അതില
നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ണായിട്ട് മാത്രം കരുതുക പക്ഷേ മനോജ് ചേട്ടനെയാണ് എനിക്ക് എടുത്തതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ചേതലക്ഷ്മിയുടെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയി പോരുന്നത് ഇപ്പോൾ റിമി ടോമി അല്ലെങ്കിൽ സിത്താര ചിത്ര എന്നുള്ള ആളുകളുടെ ശബ്ദം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ പാട്ടിനൊരു ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ശബ്ദത്തിലാണോ പാടുന്നത് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാൻ മറന്നുപോകും നമ്മൾ ആ പാട്ടിൽ മുഴുകിപ്പോകും അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓൺ വോയിസിൽ ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ ധാരാളം അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് നിങ്ങളൊരാളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ കഴിവാന്ന് പറയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു കഴിവുണ്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മൂന്ന് പാട്ടും ഫോക്ക് ബേസ് ഉള്ളതാണ് ഏഴുമലയാണെങ്കിലും റിമി ടോമഡി ആണെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം ഫോക്കാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വോയിസിൻ്റെ റേഞ്ച് അത്രയാണ് ഏതറ്റം വരെ പോയാലും ഒരു എഡർസല്ല ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റായിട്ടുള്ള വോയിസ് പാറ്റേൺ ആണ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ആ വോയിസ് ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിളും ആണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഓപ്പണിങ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഇനി സമയമായി സ്വന്തം വോയിസിൽ സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു സമയമുണ്ട് ബിക്കോസ് ഫോക്ക് പാടുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പം അധികം ഇല്ല ഇത്രയും റേഞ്ചിൽ ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റിയിൽ അത് വെച്ച് ഇത്രയും അധികം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഈ എനർജി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ പാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മുഴുകി പോകുന്നു അതിൽ നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മാർക്കറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ആ ഒരു പവർ ആൻഡ് എനർജി വെച്ചിട്ട് ലക്ഷ്മി സുജത് രണ്ടുപേരും കലക്കി ഷാജടാ രണ്ടുപേരും കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമഡി ഉത്സവം പവർ ബൈ വി സ്റ്റാർ ആൻഡ് എ ആർ എം സി ഫെർട്ടിലിറ്റി സെന്ററിലെ കലാലോകത്തിന് കോമഡി ഉത്സവം നൽകുന്ന ആദരം ഇന്ന് ആർക്കാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ പ്രൊഫൈൽ ആണ് കലാവേദികളിൽ അഭിനയത്തിന്റെ ഹരിശ്രീ കുറിച്ച് മലയാള നാടക രംഗത്ത് വിലമതിക്കാനാകാത്ത സംഭാവനകൾ നൽകി ഇന്നും സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്ന കലാചാര്യൻ കണ്ണൂർ വാസൂട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ കോഴിക്കോട് ചിരന്തന തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ മാധവി വർമ്മ എന്ന നാടകത്തിലൂടെ പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തേക്കെത്തിയ ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കെ ടി മുഹമ്മദിന്റെ തീക്കനൽ എന്ന നാടകത്തിലൂടെ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി ജി ശങ്കരപ്പിള്ള എൻ എൻ പിള്ള എം ടി വാസുദേവൻ നായർ സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച് നാടകങ്ങൾക്ക് രംഗപടമൊരുക്കുകയും ചെയ്ത കണ്ണൂർ വാസൂട്ടിയെ തേടി ചിന്നപ്പാപ്പാൻ എന്ന നാടകത്തിലെ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരവും എത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നാടകരംഗത്ത് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ രാമു കരിയാട്ട് അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഈ ഭീഷ്മാചാര്യൻ സിനിമയിലും സീരിയലുകളിലും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം സംസ്കൃതിയിൽ നടനായും സംവിധായകനായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണൂർ വാസൂട്ടിക്ക് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ആദരവ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സീരിയലിലാണ് അഭിനയിച്ചതൊന്നും ഞാൻ ജനങ്ങളോട് പറയണ്ട ഇടിച്ചിട്ടേ എന്നെ ഇടിക്കുന്ന ഒരു സീനായിരുന്നു ഇടിച്ച് ചോവരി ചേർന്ന് ഈ ശരീരം വെച്ചോ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ സീരിയൽ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഡയലോഗ് ഒക്കെ മറ്റേ പഠിച്ച് മറ്റേ പറയുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ആവേശവും കിടപ്പുണ്ട് ഉള്ളില് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വന്നവിടെ കുറുപ്പേട്ടനാണ് കുറുപ്പാരിക്കുള്ളതാണ് കുറുപ്പേട്ടനാണ് ഡയറക്ടർ അപ്പൊ കുറുപ്പേട്ടൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ആ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാടക ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് മര്യാദയ്ക്ക് അഭിനയിച്ചോളൂ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ആ മര്യാദ നന്നായി ഓർമ്മയുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമാണ് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എത്ര വർഷമായി കാണും ഇപ്പൊ നാടകം തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തോളായി എങ്ങനെയാണ് നാടക ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പണ്ട് പത്രക്കാർക്ക് ഈ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കണ ഒരാള് കട്ടില് വീണ് പോവുക കുഴിയിലേക്കല്ല വീണ് കട്ടിലേക്കാണ് വീണേ അപ്പൊ അതിനോളം സുഖം വേറെ എന്താ കിട്ടാനല്ലേ അപ്പൊ
അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞല്ലോ പിറ്റേന്ന് മറ്റേ പി ജെ ആനണി നിർമാല്യത്തിൽ ലാസ്റ്റിൽ പോകുന്നതാണൊക്കെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണൊക്കെ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയല്ലോ വാസുട്ടിയുടെ അത് ഭയങ്കരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അത് പിന്നെ നിലനിർത്തുന്നു നമ്മളെ വേദിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു ഏറ്റവും കളിച്ച ഹിറ്റ് നാടകം ഏതായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദികളിൽ കളിച്ച സ്വർഗയാഗാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്വർഗയാഗം രണ്ട് റൈമിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മധ്യവയസ്കനും പിന്നെ നല്ല വയസ്സായിട്ടും രണ്ട് റൈമിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര സ്റ്റേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം അറുനൂറ്റമ്പത് സ്റ്റേജ് കളിച്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വാരണതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു ചെറിയം കീഴ് അനുഗ്രഹയുടെ ചിന്നപ്പാപ്പ അല്ലെ ചിന്നപ്പാപ്പാൻ 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 എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിലെ ആ കഥാപാത്രത്തിലെ ഒരു ഡയലോഗ് ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിനെ അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഡയലോഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുന്നിലേ പഠിച്ച സാധനം ബാനിഷാവും ശരിക്കും ബാനിഷാവും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ പിന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്ന് ഹിന്ദി എന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേ അവൻ്റെ ചിന്നപ്പാപ്പാൻ പറയല് വലിയ പാടാണ് ചിന്നപ്പാപ്പൻ അത് എങ്ങനെയോ സംഭവിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈറസ് അതെ തിരുവനന്തപുരം സംസ്കൃതി ഞാനും എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും കൂടി നടത്തുന്ന സമിതിയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലെ ഡയലോഗ് പറയാം ഏകദേശം മതിയാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ കഥാപാത്രം കഥാപാത്രം പാരീസ് എന്നാണ് പറയണത് ശരിക്കും മജീഷ്യൻ അയാൾക്ക് പേരില്ല ശരിക്കും പാരീസ് മാമ എന്നാണ് വിളിക്കണേ കാരണം ഇയാൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പാരീസ് മിഠായി എടുത്തു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പാരീസ് മാമ പാരീസ് മാമ എന്ന് വിളിച്ചു അത് തന്നെ ജനുവൻ പേരായി മാറുകയാണ് ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് അവിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാധ്യമ വിചാരണയാണ് ശരി മാധ്യമ വൈറസ് ആണ് ശരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാടകത്തിൽ അപ്പോൾ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോടാ നിനക്കറിയണ്ടേ വിന്ധ്യേട്ടൻ എവിടെയാണെന്ന് മദ്യപാനിയായ അച്ഛനും മാനസിക നില തെറ്റിയ അമ്മയ്ക്കുമിടയിൽ വളർന്നവളാണ് നീ നിന്നെ ഊട്ടിയതവനാണ് ഉറക്കിയതവനാണ് നിന്റെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിന്ന് നടത്തി തന്നതവനാണ് അമ്മാവനായിരുന്നില്ല അച്ഛനെ പോലെ ആയിരുന്നു നിനക്കവൻ ആ വിന്ധ്യമാമ ഇപ്പൊ ഇവിടെന്ന് നീ അല്ലായിരുന്നോ കല്ലുമോളെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ട കണ്ണീര് വിറ്റ് റേറ്റും കൂട്ടുന്ന ചാനലുകാരിയുടെ മുഖത്തിന് ചേരില്ല ഈ മുതല കണ്ണീർ വിന്ധ്യമാമയെ മറക്കാൻ നിനക്ക് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താം പക്ഷേ നൊന്തു പെറ്റ് പാലൂട്ടിയ സ്വന്തം അമ്മയെ മറന്നു പോയതിന് എന്ത് കാരണമായി ഈ പൊന്നുമോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ നിന്റെ അമ്മ ബാലാമണി ഇപ്പോ കെയർ ഹോമിൽ അല്ലെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ബാലാമണി എന്ന അന്തേവാസിയെ മേരി മാതാ കെയർ ഹോമിൽ നിന്ന് കാണാതായിട്ട് ആഴ്ച രണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ അതറിയണമെങ്കിൽ കൊണ്ടു തള്ളിയ അമ്മ ജീവനോടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കണമായിരുന്നു അതിനെവിടെ സമയം കാണാതായ സീരിയൽ നടിയുടെ മസാല മണം ഇല്ലല്ലോ പാവ എന്റെ അരിബാലയ്ക്ക് ചേട്ടാ ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ കാര്യം ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് കാണാൻ സാധിച്ച കാര്യം ഞാനിപ്പോ ഇരുന്നപ്പോ ആലോചിക്കായിരുന്നു നമ്മളെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് കാര്യം ഇത്രയും വർഷം മുമ്പ് നാടകത്തിൽ വന്ന് നാടകം എന്താന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഒരു തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് പുതിയൊരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേദി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് പരിചയപ്പെടുക എന്നല്ലാതെ ചെയ്ത നാടകങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഇന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു അതിനൊരു ബിഗ് സാലൂട്ട് തരികയാണ് അതിനിടയിൽ സിനിമ അഭിനയിച്ചില്ലേ അഭിനയിച്ചു ഏതായിരുന്നു ഇമ്മണി നല്ലൊരാൾ ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന ഒരു കാര്യം താങ്കൾ വളരെ ലാഘവത്തോട് കൂടി പറഞ്ഞു ഒരു അവതാരകൻ എന്നുള്ള രീതിയി
കിടക്കയിലേക്ക് വീണാലുള്ള അവസ്ഥ അതൊരു ഗംഭീര എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കാരണം നമുക്ക് എനിക്കത് കേട്ടവ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പൊ താങ്കൾ എത്രത്തോളം അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടാണ് നാടകം അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞാണ് കാരണം ഉറക്കം തൂങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് എന്താണ് കിടന്നുറങ്ങുക കിടന്നുറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ആ ഉറക്കം ആഘോഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കിടക്കയിലാണ് ആഘോഷിക്കുക അതൊരു ഒരു സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം താങ്കൾ എത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടാണ് ഈ നാടകം എന്ന കലയിൽ ശരിക്കും താങ്കൾ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു കാര്യം ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും കെ ടി മുഹമ്മദ് ആണ് ആദ്യ ഗുരു ഓ മഹാനായ കെ ടി എന്നാ ഞാൻ പറയാ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പൂട്ടിയിട്ടു കെ ടി എ പുറത്തേക്ക് വരായിരിക്കും കാരണം റിഹേഴ്സിൽ മൂവി ഇല്ല അപ്പൊ അയാൾ അകത്തുനിന്ന് വിളിച്ച് പറയാണ് ജമാൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കാരണം ഇയാൾ നടന്നോണ്ട് പറയേണ്ട ഡയലോഗ് ആണ് അതിന്റെ വേരിയേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് അകത്ത് പിന്നീട് കരകുളം ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ടർ അയാളുടെ ഒരു അനുഭവം കൂടി പറയാം അയാളുടെ ഏകദേശം മുന്നൂറ് നാടകത്തോളം കളിച്ചു അക്ഷയഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാടകം ജയന് തിരുമന എഴുതിയ കരകുളം ചന്ദ്രൻ ഡയറക്ടർ ആ സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിനെ ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ റിഹേഴ്സൽ ഇടുകയാണ് കാരണം ഈ കമേഴ്സ്യലായിട്ട് നമ്മൾ പത്ത് മുന്നൂറ് നാടകം കളിച്ച് കഴിയുമ്പം ആട്ടോമാറ്റിക്കലി വല്ലാണ്ട് റെഡി മെയ്ഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും റിഹേഴ്സൽ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ തൂക്കിക്കൊല്ലുകയാണ് സർക്കാർ ആരാച്ചാരാണ് ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അതിൽ ഈവൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലണം അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ടും ഇയാൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ മകനെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് നീ എന്താ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്താ അത് വരാത്തതെന്ന് അപ്പൊ അന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായ സംഭവം റിഹേഴ്സൽ സെന്ററും വീടും അടുത്താണ് മോന് വയ്യാണ്ടായി പനിച്ചു വലിയ മോനാണ് അവനെ ഉക്കലിലെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മരുന്നൊക്കെ മേടിച്ച് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ നിന്റെ മകനെയാണ് കൊല്ലേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചു എന്നുള്ളൊരു സെൻസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡയലോഗ് റെൻഡർ ചെയ്തു ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ഇതാണ് വേണ്ടത് ഇതാണ് വേണ്ടത് മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠഭേദങ്ങൾ അഭിനയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വേർഷനിലും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ എത്തുകയാണ് ഇത് അനുഭവം കൂടി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ശരിക്കും കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു വല്ലാണ്ടായി ഞാനങ്ങ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ മരിച്ചു എന്നല്ലേ ഞാൻ ചിന്തിക്കണേ അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം എന്നും കൂടി പറയണോ ഇപ്പോൾ അല്ല അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ചട്ടി ചൂടായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് ദോഷം ആവൊഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം അനുഭവം ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞ അനുഭവം ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കളുടെ ആ ഒരു വോയിസ് ഇടറിയില്ലേ എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ ആ റെൻഡറിങ് റെൻഡറിങ്ങിൽ തന്നെ അതിനൊരു ഭയങ്കര ഇമോഷൻ വന്നു അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമോഷനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ആ ബോഡി ഇത്രയും കാലത്തെ പരിശീലനത്തിൽ ഇങ്ങനെ റെഡിയാണ് അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരും ഞങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരില്ല അതിങ്ങനെ പരിശീലനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ വരുണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് ഒരു അതാണ് ആ കഴിവ് അത്ര അത്രയും കാലത്തിന് ഒരു സെന്റൻസ് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഈ സെന്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ഈ സെന്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ഇമോഷൻ ഇല്ല അതിലത്തെ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ഒരു ഇമോഷൻ കൊണ്ടുവന്നു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അഭിനയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനുഭവിപ്പിക്കുക എന്നുകൂടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഇതുപോലുള്ള നാടക നാടകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാടകത്തിലെ കലാകാരന്മാർ വരുമ്പോൾ വരുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് കഥകളും ഒരുപാട് അറിവുകളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഭിനയത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ അറിവുകളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ജി ബി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ അതിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ആ ഡയലോഗ് ഉണ്ടാവും അതിന് മുമ്പിലുള്ള പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഉണ്ടാവും ഓർത്തൺ എല്ല
പാസ്വേഡിന് ഇവിടെ കിട്ടിയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം കേട്ടോ തീർച്ചയായും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കണ്ടേ നമ്മളൊന്നും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള തോന്നല് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ ഉത്സവം കൂടി ഇറക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ അടുത്ത ഉത്സവത്തിന് കാണുമ്പോൾ